본 방송에서 제공하는 투자 정보는 투자 판단에 대한 조언입니다. 방송에서 제공하는 주식의 가치, 가격 상승 및 가격 하락에 대해서는 방송사에서 보장하지 않습니다. 안녕하세요. 10월 8일 금요일 실전 매매 정수 이용석입니다. 어느덧 금요일입니다. 이번 주는 월요일 대체 공휴일로 짧은 듯 했지만 주식시장이 만만치 않아 피로감은 더 가중된 듯 한데요. 오늘도 잘 이겨내서 한글날 연휴도 마음 편하게 보냈으면 하는 바람입니다. 어, 간밤에 뉴욕 증시는 미 의회가 부채 한도를 일시 증액하기로 합의했다는 소식에 3대 지수 모두 상승으로 마감을 했습니다. 자 그리고 오늘 삼성전자가 공시를 통해서 3분기 잠정 경영 실적을 발표했는데요. 역대급인 73조 원이 나왔다고 합니다. 오늘 삼성전자 갭 상승으로 출발을 했는데 지금은 좀 둔화된 상태입니다. 우리 시장도 오늘 빨간불 켜면서 시작을 했는데요. 힘이 지속되지 않는 모양새 나타내고 있습니다. 현재 코스피 지수 0.34% 상승한 2,969포인트. 코스닥은 0.42% 상승한 957포인트 나타내고 있는 상황입니다. 자, 오늘 시장 레포트의 종목이 궁금하신 분들은요. 전화번호 02-3153-2611-2612번으로 전화 주시거나 100원의 전병률과 부과되는 샵 0082번으로 종목명, 매수가, 비중까지 적어서 문자 보내주시면 상담 도와드리겠습니다. 유튜브로도 신청받고 있습니다. 서울경제TV 실시간 라이브 방송으로 들어오셔서 댓글로 참여할 수 있고요. 노란톡으로 참여할 수 있습니다. 문자번호 샵 0082번으로 이정수 세 글자 적어서 보내주시면 노란톡 입장도 도와드리겠습니다. 본 방송에서 제공해드리는 정보는 투자 판단에 대한 조언입니다. 해당 주식의 가치와 수익률 보장해드리지 않는다는 점 참고하시고요. 서울경제TV는 자본시장통합법을 준수하고 있습니다. 일대 투자 상담이나 유사 수신 행위 등 모든 불법사항을 엄중히 금지하고 있습니다. 그리고 서울경제TV, 서울경제신문은 당사의 브랜드입니다. 서울경제증권TV와는 무관하며 기타 유사 명칭에 주의하시기 바라겠습니다. 자 그럼 본교체 시작해보겠습니다. 이정수 의원께서 시장부터 짚어주시겠습니다. 자 어제 미국 시장 올라가 갖고 다들 오늘 기대를 하지 않았을까 싶은데요. 어... 원래 정상이에요. 어, 급락은 안 나올 겁니다. 급락은 안 나올 거고요. 제가 우리나라 시장 아직 바닥을 안 쳤다고 계속 얘기를 하잖아요. 바로 이런 것 때문에 그런데 바닥을 쳐야지만 주가들이 호재를 잘 받아들이면서 급등을 하든 강세를 보이든 그럴 텐데 일단 오늘 중국 시장 열려봐야 되는 거고요. 뭐큰 문제는 없겠지만 중국 시장 열려야 될 거고 미국 시장도 제가 뭐 다우, 나스닥 3만 3천, 1만 5천 거기를 회복을 해줘야 된다 그랬죠? 근데 딱 어제 저항 라인까지 붙여놨어요. 그러면 우리나라 시장은 3,100을 갖다 놔야 되는데 지금 3,000도 못 가고 있거든요. 그래서 3,000은 당연히 가야 되는데 왜못 가는 거냐? 바로 이제 삼성전자 때문에 그렇습니다. 그러니까 누구나 다 알고 있는 실적을 갖다가 얘기를 해놓으니까 개인 투자자들이 그거를 추가 매수하거나 물타기 하거나 손절을 안 하겠죠. 그러니까 오늘 것, 오늘처럼 기대 심리를 막 줘놓고 마치 삼성전자가 상한가가 갈 것처럼 잠적 실적 어마어마하게 역대급이다라는 얘기를 일주일 전부터 얘기를 해놓은 다음에 막상 오늘 같은 날 뚜껑 열어봤더니 뭐 이건 1%도 못 올라가고 오히려 막 빠질라거나 하고 그러면 이제 개인 투자자들은 이제 실망감에 이제 삼성전자를 버릴 겁니다. 그러니까 세력들은 그걸 원하는 거겠죠. 근데 삼성전자가 못 가다 보니까 어, 지수도 뭐 지금 뭐 약하지는 않아요. 뭐 강하지도 않지만 그래도 올라가긴 올라가고 있는데 아침에 갭상승을 주고 밀리는 바람에 대부분의 개인 투자자들이 체감은 조금 안 좋을 텐데 자 지수를 보면서 얘기를 해드리죠. 자 지수를 보면은 나쁘진 않아요 지금 뭐 문제 있습니까? 아, 문제 하나도 없어요. 자 차트를 봤을 때 오늘 만약에 우리나라 시장 이렇게 음봉으로 2,900 쪽으로 깨었다 그런 문제 있는 겁니다. 그러면 우리나라 시장은 그냥 어, 망했다 정도로 어, 표현할 수 있겠는데 지금은 괜찮다 정도로 표현을 해도 괜찮을 것 같아요. 저점도 안 깨졌고요. 하반경직을 주고 있는 모양입니다. 제가 하반경직을 이런 식으로 줘야 된다고 막 얘기하는 게 바로 이 모양이죠. 이틀 전, 3일 전 혹은 지난주에서 제가 신해안수에서 시장 얘기를 할 때, 즉 최근에 이제 공개 방송 안 했지만 신해안수에서 음, 소통 방송을 유튜브에서 갖고 있습니다. 그래서 시장 얘기를 할때딱이 모양을 그렸을 거예요. 이렇게 옆으로 행보해 주는 이렇게 한 개, 두개 정도의 이렇게 행보하는 모양이 나와야 된다. 근데 이게 제 생각대로 나왔는데 여러분들의 기대치는 마치 미국 시장이 폭등을 해서 혹은 강하게 올라갔으니까 우리나라 시장도 강하게 폭등을 하겠지라는 생각으로 접근한다 그러면 지금 다들 손절 고민만 하실 텐데 이건 손절 고민이 아니고 드디어 이제 우리나라는 5일선을 안착을 하면서 쭈뼛쭈뼛 어쨌든 잘 버티고는 있지만 3천을 일단 해줘야 되고요. 근데 지금 분위기로 봐서는 오늘 글쎄요. 해도 되고 안 해도 되는데 이렇게 어플한테도 행보만 해주면서 지금 정도 자리만 지켜주면 되고요. 저점만 안 깨지면 되고 
우리나라는 이제 휴장이 월요일날 있으니까 화요일서부터 해서 삼천 안착이 되면서 그러면서 복구가 되는 그런 복구 게임으로 가면 되겠다. 저는 그렇게 바라봅니다. 그래서 바닥에 그 시그널은 아직 나오진 않았지만 지금 양호하게 움직여주고 있다. 요거 여러분 잘 체크하시고요. 그리고 두 번째로는 지금 종목들이 낙폭과 종목들이 일단 움직이고 있는 것들은 있지만 어, 여전히 바닥에서 아니, 많이 안 움직인 쪽들은 아침에서도 별로 흔들리질 않았었어요. 어, 아침에 별로 흔들리지 않았고 특히 소비주 같은 경우들도 어, 흐름들이 계속 괜찮습니다. 11월 둘째 주에 질병관리본부 청장님께서 그러니까 정은경 청장님께서 11월 둘째 주 정도면 우리나라도 위드 코로나 일상 사이에 일상 생활의 복귀로 우리도 이제 해볼 수 있겠다라는 어, 이야기를 했기 때문에 어, 이제 11월 둘째 주 정도로 생각하시면 되고요. 그러면 거기에 맞춰가지고 이제 소비주들은 이제부터 잘 보셔야 됩니다. 자 그래서 어제서부터 해서 카지노 관련 주 계속 얘기하고 있는데 원래는 여행주하고 항공주들이 직접적이거든요. 근데 걔들이 먼저 선반영돼서 좀 많이 올라갔어요. 근데 걔네들도 계속 가겠죠. 계속 걔네들도 가겠지만 분명히 카지노 관련 주도 따라갈 거고 그다음에 나, <웃음> 나머지 소비주들도 같이 따라 움직일 건데 뭐 흐름들이 나쁘지 않다 그랬어요. 그러니까 계속 나쁘지 않은 흐름들을 가지고 있으니까 어, 겁먹지 마시고요. 지수가 아침에서 마이너스는 아니에요. 갭상승을 주고 나서 밀려버리니까 자 분차트 한번 다시 한번 보겠습니다. 갭상승을 주고 밀려버리니까 다들 여러분들 어, 겁을 먹어가지고 지금 또 시장 폭락하는 거 아닌가 겁먹을 텐데 아닙니다. 폭락 안 하니까 걱정 안 하셔도 될것 같고요. 계속 지수는 어, 박스권을 두면서 어, 매매를 해도 좋은 시장입니다. 어제 한번 하방경직 한번 나와줬고 오늘 또한번 나와줬죠. 그2900 깨지면 이렇게 생각하세요. 여러분 갖고 있는 현금화 대응한 거 20% 있죠? 사도 됩니다. 사도 되는데 그 현금화 대응 20% 했던 거는 이것만 잘 지키면 돼요. 지수 2900 깨지면 바로 20% 현금화 했던 거는 바로 손절하겠다. 그것만 지키면 되고요. 아니면 나는 안정적으로 지금 시장에서 나는 좀 불안하니까 안정적으로 하겠다. 그러면 지수가 3천이 안착이 되게 되면 나머지 현금화 했던 20%를 여러분들이 공략을 하면 됩니다. 자, 두 가지 전략 드렸죠. 지금 하는 것도 괜찮다. 왜? 웬만해서는 3천 안착이 될 거예요. 오늘 아니어도 다음 주에서, 다음 주에 될 건데 그래서 미리 종목들을 들어가겠다. 그러면 되는데 2 9 0 0이 깨지면 현금화 했던 부분들은 바로 손절. 그거를 잘할수 있다면 지금 들어가도 되고요. 미리 만약에 확인을 하고 안정적인 타이밍에 들어가 있다. 그럼 지수가 일단 3천이 안착이 되고 나서 공략을 하는 게 좋고요. 그리고 나서 3천 100이 안착이 돼야 그게 꾸준히 꾸준히 올라가면서 3,200까지 올라가면서 재미있는 박스권장이 만들어지는 겁니다. 근데 그렇게 되려면 자, 미국 시장도 한번 잠깐 볼게요. 미국 시장도 제 누누이 얘기한 게 있죠. 3만 5천, 3만 5천, 다우존스 3만 5천 안착이 돼야 되고 나스닥도 1만 5천에 안착이 된다고 했는데 다우존스는 어제 거의 3만 5천 근처까지 갔었습니다. 3만 4천 975, 나스닥은 어제 4, 1만 4천 755. 그러니까 얘네들이 정말로 시장이 복귀할 생각이 있고 올라갈 생각이 있으면 저걸 안착을 할 거고요. 복귀할 생각이 없으면 은 저게 고점이 저항이 돼서 머리를 부딪히고 두드러 맞고 다시 음봉으로 빠진 흐름들이 보여질 텐데 그거는 우리나라 연휴 동안에서 월요일날의 상황이 만들어질 겁니다. 안착을 하면서 올라가든 두드러 맞고 다시 밀리든 근데 밀려도 박스권인 거고 저점반은 깨지면 되는데 일단은 미국 시장도 저항권이 부딪힌 자리에서 넘어가면 우리나라도 이제 급격하게 따라가야 되는 자리가 될 거고 넘어가지 못하고 흔들리게 버리게 되면 우리나라 시장도 3천 지지와 3천 100의 박스권 내에서 왔다리 갔다리 왔다리 갔다는 그 흐름 물론 아직은 3천도 회복을 못했지만 3천이 안착이 되게 되면 아마 그런 박스권이 만들어지지 않을까라는 예상을 하면서 여전히 소비주들은 좋다 뭐 아침에 쇼박스 밀렸는데 다시 다 플러스로 다 바뀌었네요 덱스터도 마찬가지고 소비주의 흐름들 좋고요 어, 뭐 2차전지 관련 주들 어제 시간에서 상한가가 오늘 도 아침에서 강하게 움직였지만 많이 밀렸어요 어쨌든 종목들이 흔들림이 좀 강하니까 여러분들 쫓아다니시는 매매는 조금 피하시면서 바닥 쪽에 있는 소비주들 위주로 공략을 하시는 게 좋다라는 말씀을 드리면서 시작해 보도록 하겠습니다. 네, 지수는 박스권에 보일 거다. 매매도 좋은 시장이다 말씀 주셨습니다. 소비주들은 여전히 좋은 흐름 보일 거다 의견 주셨고요. 쫓아가는 매매는 피하자 말씀 주셨네요. 자, 잠시 후 종목 상담도 이어집니다. 전화번호 0231532611, 1612번으로 전화 주시거나 100원의 전복료가 부과되는 샵0082 번으로 종목명, 매수가, 비중까지 적어서 문자 보내 주시면 상담도 도와드리겠습니다. 자, 그러면 오늘 시장에도 여러분들의 힘이 돼 표초 종목부터 만나 보겠습니다. 
자, 우선 지난주 표적 종목입니다. 네, SM 라이프 디자인이 5.7% 수익률 달성했고요. 다음 날 편입된 제이콘텐트리 4.7%, IHQ가 각각 3.8%, 4.1% 수익률 달성했습니다. 자, 그럼 이번 주 표적 종목입니다. 네, 이번 주 표적 종목입니다. 월요일은 휴장이었고요. 네, GKL, 네, 10월 5일 편입된 GKL은 매수가 미도달했습니다. 그리고 강원랜드, 그리고 파라다이스 1.4% 수익률 보고 있습니다. 개별 종목 총 누적 수익률 393.5% 달성했습니다. 자, 그러면 오늘의 표적 종목입니다. 자, 오늘 장 표적 종목 GKL 네, 다시 한번더 들고 나오셨습니다. 매수가 매매 전략 잠시 후에 확인해 보시죠. 자, 요즘 들어서 제가 계속 이 카지노 관련주를 가지고 나오고 있는데요. 바로 이제 11월 달에서부터는 이제 위드 코로나로 가겠다라는 정부 방침과, 그 다음에 어제 구체적인 얘기가 나왔죠. 11월 둘째 주부터는 갈 거다. 그래서 10월 넷째 주까지 우리나라 넷째 주였나? 어, 10월 말까지는 2차 접종자가 70%를 달성할 거다라는 정부의 예측과 함께 11월 둘째 주 정도 되게 되면 은 위드 코로나도 일상사회로의 복귀로 가도 될것 같다라는 얘기가 어제 나왔기 때문에 그 관련된 이제 종목들이 이제 슬슬 움직일 수가 있어 보이는데 얘네들이 왜 아직 힘을 못 쓰냐면요. 아까 전에도 얘기했지만 지수가 3천 안착을 하고 3천 100을 가고 3천 200을 갈라 그래야 종목들이 튀어다닙니다. 그러니까 지금 상황에서는 아직까지도 하방경지만 주고 있는 상황이고 잘못 자칫해서 미국이 만약에 갑자기 똑같이 이상한 얘기 나오면서 급락을 해버리게 되면 미국이 또 기침했다고 우리나라 시장은 또 급락해갖고 완전히 그냥 완전 폭락으로 나오면서 2,900 깨지면 그 다음에는 그 밑에는 없다 그랬죠? 2,900이 깨지면 그 밑에서는 쫙 밑에 2,500의 지지대가 안전한 게 하나가 있고요. 그것마저도 깨지게 되면은 완전 빠지면은 2,150. 근데 이게 불가능하다라 그랬어요. 왜냐하면 이 정도로 빠지면 미국도 지금 고점에서 어마어마하게 빠져야 됩니다. 엄청 빠져야 돼요. 나스닥이 많이, 내, 많이 깨져야 됩니다. 지금 만 오천을 바라보고 있는 장에서 지금 많이 깨지려고 그러면 엄청나게 큰 악재가 터져야 되는데 그 흐름은 아직 보이진 않는단 말이에요. 그러니까 우리나라 시장 2150으로 내려가는 건 불가능하고 그래서 저는 2900을 일단 강력한 지지로 보고 박스권 장으로 보고 있는 건데 어, 이때 3000을 안착을 하고 3100으로 올라가고 거기서 종목들이 움직여버리게 되면 은 당연히 위드 코로나 관련주도 소비주 관련주들 못 갔던 애들 움직일 게 뻔하니까 그래서 GKL 뭐 오늘 표육 종목을 가지고 나온 거고 뭐 파라다이스 강원랜드 뭐 계속 얘기를 해드리는 건데 어쨌든 오늘도 GKL 일단은 가격 어, 때좀 있다가 가격 때 전략을 드릴 때 한번 공략을 해보시면 좋을 것 같고요. 자 그리고 자 이제 오늘은 금요일이기 때문에 이번 주 화수목 그렇죠? 어제까지 3일 동안에서 있었던 종목에 대해서 AS를 해드리도록 하겠습니다. 자, 먼저는 음, 먼저는 자, 10월 5일 날에 GKL 드렸었던 종목인데 일단은 가격이 들어오질 않아서 그날은 16,000원에 들었었었죠. 매수가 미도달돼서 어, 좀 아쉬웠는데 근데 그때 이제 10월 5일 날에 들고 나서 시장이 폭락을 했었어요. 그렇죠? 폭락을 했는데 GKL은 하나도 안 떨어졌습니다. 자, 한번 GKL 한번 보겠습니다. 자, 그러니까 참 강하다라는 느낌을 최근 2, 3일 동안에 그러니까 10월 이제 우리나라 휴장 끝나고 나서 10월 5일, 6일, 7일 날 그러니까 어제는 좀 반등이 나왔고 5일, 6일 날에 대부분 종목들이 막 폭락하고 막 급락하고 막 그런 흐름이 나왔는데 GKL에는 뭐 16,000원 내려오지도 않더라고요. 뭐 중간에 한번 내려왔었어요. 어제도 16,000원 내려오고 했는데 이제 그저께 내려왔었어야 되는데 어쨌든 16,000원이 안 내려가고 못산 사람들은 어제에서도 내려오면 이런 종목은 괜찮다고 얘기했는데 어쨌든 오늘 좀 이따 가격대 잠시 뒤에 드릴 때에서 잘 공략을 해보시면 될것 같고요. 좀 이따 다시 얘기하고 자, 10월 6일 날 강원랜드 수요일 날 말씀드렸던 건데요. 어, 일단은 마이너스 1% 대 지금 손실을 가지고 있지만 오늘 뭐 기사도 나왔죠. 어, 위드 코로나 시대로 이제 도래하게 되면 어, 전망이 이제 괜찮을 것 같다라는 이제 기사들이 나왔는데 어, 수급이 양호해서 뭐 수익으로 바뀌는 데는 크게 어려움은 없을 것 같아요. 그래서 보유하고 있는 분들은 뭐 마이너스 1%대 가지고 있다면 뭐 29,000원대까지 올라오는 거는 뭐 그렇게 크게 어려운 거는 아니니까 뭐 수익으로 뭐 복귀가 되면은 그때서 다시 어, 얘기를 해드리도록 하겠고요. 어, 양호합니다. 그리고 어제 말씀드렸던 10월 7일 파라다이스. 
파라다이스. 요거는 어제 뭐 싸게 저점 매수가 됐고 해갖고 장중에 오늘 아침에서 갭상승을 줄 때는 1.4% 수익이었다가 지금 다시 보합으로 내려왔는데 GKL이나 파라다이스나 모양이 뭐 거기서 거기입니다. 행보를 하고 있는 모양이고요. 마찬, 마찬가지 최근에 시장이 급락을 했었어도 안 빠지고 잘 버티는 모양새를 가지고 있는데 뭐요 저점 라인만 지지가 되면은 위쪽으로 움직일 수 있는 모양새를 가지고 있고요. 그리고 이런 식의 있는 모양들을 가지고 최근에 이제 종목을 추천해 줬던 게 CJ E&M인데 좀 이따 리뷰를 해드리겠지만 그 모양에서 이렇게 올라갔어요. 여러분들이 알게 모르게 안 움직이니까 지겨워서 안 쳐다보고 안 쳐다보고 신경을 끄고 안 봤더니 시간이 지나니까 CJ E&M이 이렇게 갔거든요. 올라갔죠? 어, 이런 식으로 올라갑니다. 그렇기 때문에 어, 파라다이스는 이 정도에서 위치에서 그냥 가지고 있어도 무방하다. 괜찮다 말씀을 좀 드리고요. 자, 그럼 이제 급등명 중에 했던 종목들 한 다섯 개 정도 살펴볼 건데요. 좀 전에 말씀드렸던 CJ E&M부터. 자, CJ E&M은 최근에는 추천은 안 해드렸고요. 올해 3월 달에 한번 추천했던 종목인데 최근 여기에서는 사실 회원들한테만 줬어요. 회원들한테만. 회원들한테만 특별하게 뭔가 좀 안전한 소비주들을 하나를 줘야겠다 싶어갖고 회원들한테만 줬고 여러분들한테는 3월 달에 드렸던 종목이죠. 그래서 3월 15일 날에 3월 15일 날에 여기서 여기도 마찬가지. 알게 모르게 안 움직이고 막 그랬었어요. 그래서 지겨워 갖고 사람들이 수익 날 때에서도 물어보고 뭐 내려오니까 이제 뭐 어떻게 하냐고 물어보고 그냥 가져가라 그랬더니 그때 당시는 30%를 넘게 수익을 내 줬고요. 현재도 그때 자리에서 지금 갖고 있는 사람들은 22.7%인데 최근에 공략한 사람들도 어, 괜찮은 수익을 지금 가지고 있을 거죠. 이게 이제 움직이는 이유는 바로 이제 오징어 게임 OTT 관련주들이 어, 지금 주목이 되고 있고 K 컨텐츠에 관련해서 지금 전 세계적으로 우리나라 컨텐츠 시장에 대해서 관심을 가지고 있고 제작사에 대해서 관심을 가지고 있는데 국내 대기업들도 당연히 그 부분에 대해서 앞으로의 시장성을 보고 투자를 하고 이 부분에 대해서 뭔가 드라이브를 걸겠죠. 그래서 CJ라는 그룹은 CJ E&M이라는 여기 상암도 쪽쪽에 가면 CJ E&M이 있거든요. 거기 가면 은뭐 여러 가지 뭐 방송도 찍고 제작도 하고 많이 합니다. 그래서 국내에서 원래 방송 콘텐츠를 만들고 제작하고 하는 데에서 대장주로 CJ E&M이 원래. 원래 대장주가 얘입니다. 얘가 대장격이에요. 그러니까 무조건 뭐 얘가 대장 1등은 아니, 아니지만 대장격이에요. 근데 그동안에서 실적이 좀뭐 지지부진하고 그랬었었는데 다시 이제 실적 회복세에 대한 얘기들도 이제 증권 리포트도 자, 좋게 나와주고 있고 그 다음에 지금 OTT 관련주들 뿐만 아니라 어, OTT 관련주에서는 이제 CJ의 자회사가 어, 티빙이라는 그 그러니까 티빙, 넷플릭스, 왓챠 뭐 이런 거 요게 다 이제 OTT 서비스를 하는 그러니까 OTT 관련주 쪽인데 그 티빙의 지금 투자가 어 작년에 네이버가 400억을 투자를 했고요. 그래서 2대 주주로 올라섰고요. 그다음에 3대 주주가 JTBC 14.1%인가를 가지고 있고요. 2대 주주가 네이버가 15.4%를 가지고 있고 CJ E&M이 70%를 넘게 지분을 가지고 있는데 일단 300억에 대한 아 3천억에 대한 투자가 이번에 이루어진다라는 기사가 엊그저께 떴고 그리고 나중에서는 상장까지도 그래서 기업 가치가 티빙이 2억 2조가 된답니다. 2조, 2억 아니고 2조. 그러니까 거기에 관련된 이슈가 음, 지금 지금 K 콘텐츠들이 아무래도 좋으려 그러고 지금 뭐 티빙이라든지 뭐 이런 애들이 지금 어 이제 각광을 받으려 그러면 주가가 이제 올라가 줘야 되는 게 당연한 거고요. 그래서 아무리 못해도 이거는 20만 원은 돌파가 되지 않을까. 어 티빙의 시가총액이 지금 기업 가치가 2조를 평가를 한다 그래요. 그 2조로 상장이 되든 1조로 상장을 하든 그 상장은 상장 가치 지분이 있을 거고 CJ E&M의 자체 가치가 있을 텐데. 이게 지금 시가총액이 지금 3조 7천억이면 굉장히 싸다 느끼지 않습니까? 그래서 20만 원 정도는 갈수 있는 종목이라서 그래서 이거는 길게 봤을 때, 길게 봤을 때, 길게 봤을 때 좋아요. 하여튼간 우상향으로 너무 바닥에 있고 그리고 이제 소비주들 이런 K 컨텐츠 관련주들이 나중에서는 크게 갈것 같거든요. 그러면은 CJ E&M도 나중에는 이 고점 자리 있죠. 40만 원은 다시 간다고 봅니다. 그래서 차라리 삼성전자를 묻을 게 아니고요. 저는 삼성전자 100개를 줘도 저는 삼성전자 100개 주면 다 갖다 팔아버리고 다 CG의 이임으로 같은 들어갑니다. 저라면 그 정도로 전망성도 좋고 앞으로 올라갈 수 있는 종목을 사야 되는 거지 삼성전자처럼 많이 꼭대기에 있는 종목을 뭐하러 사냐고요. 그렇죠? 삼성전자 따지게 되면 이 바닥에서 여기 올라온 게 삼성전자예요. 
CJ E&M은 이렇게 떨어진 거고 만약에 삼성전자가 그러면 안 되지만 그렇죠? 이렇게 되면 은뭐 대한민국 주식시장이 아주 작살이 나기 때문에 그렇게는 안 되지만 나중에 삼성전자가 만 원으로 떨어진다. 그러면 집 팔아 사야죠. 그렇죠? 근데 그럴 일은 없겠지만 그래서 못 삽니다. 저 같은 사람들은 그래서 삼성전자 사라고 사라고 노래를 해도 절대 안 사요. 삼성전자를 사는 차라리 CJ E&M 가서 물리는 게 낫다. 저는 그렇게 보고 있어요. 그리고 나중에 한번 5년 뒤, 10년 뒤 보자고요. 어디서 수익이 많이 나나. 당연히 CJ E&M에서 수익이 많이 나는 겁니다. K 컨텐츠. 이게 지금 무지막지하게 지금 전, 세, 전 세계에서 어느 정도 수준이냐면 제가 아무래도 많이 얘기했지만 혹시나 처음 든 사람도 있겠지만 전 세계 글로벌 청소년들 있죠. 10대에서 20대. 그러니까 대학생 이전부터. 그러니까 초등학생부터 해서 대학생 이전까지 이 청소년들이 한국어를 열심히 지금 배우고 있어요. 심지어 지금 유럽 선진국에서도 요 어, 한국어를 개강을 해서 어, 선택 과목 내지는 어, 제, 뭐, 제3의 뭐 외국어, 뭐 제9의 외국어, 뭐 그렇게. 그래서 외국어 영역에서 이제 그 한국어 배우는 그런 이제 강자들이 많이 열려서 이제는 우리나라 언어를 배우는 그 인기도 굉장히 높아졌고요. 사람들이 그리고 우리나라 컨텐츠를 많이 찾아봐요. 뭐 하나 뭐 예를 들어서 뭐 이번에 오징어 게임을 비롯해서 이정재에 대한 관심이 높아졌으니까 이정재 여태까지 출연했던 영화들을 찾아본다라든지 드라마를 찾아본다라든지 그런 식으로 이제 찾아보다 보면 우리나라 이제 또더 재밌는 드라마 다른 것도 보게 되고 이게 지금 한두 명이 그런 게 아니고 인도에 있는 사람, 중국에 있는 사람, 그 다음에 유럽에 있는 사람 모든 전 세계에 있는 사람들이 다 지금 그걸 하고 있습니다. 누가? 청소년들이. 그럼 잘하는 청소년들이 한국어를 배우고 한국 문화에 빠져들게 되면 어떻게 되겠어요? 그 사람들이 점점 커지면. 거기다 계속 콘텐츠에다 돈을 지불을 하겠죠. 그럼 우리나라 콘텐츠들은 여기 있으면 안 돼요, 지금. 그래서 과거에서는 이 언어의 장벽과 이 문화의 장벽 때문에 안 됐지만 지금은 많은 사람들이 BTS와 블랙핑크뿐만 아니라 우리나라의 연예인들, 그 다음에 뭐 영화 이런 부분에 이제 한류에 지금 어, 빠져서 어, 그 부분들을 배우고 싶어하고 담고 싶어하고. 그러니까 연예인들을 우상으로 이제 삼고 싶은 거죠, 그렇죠? 그러니까 그거에 비하면 지금 우리나라 K 컨텐츠 관련주들은 너무 지금 제가 볼땐 쌉니다. 그래서 앞으로 5년 뒤, 10년 뒤에서는 이런 이제 K 컨텐츠 관련주들이 상당히 많이 올라갈 수 있는 성장성을 가지고 있어서 그렇죠? 어, 좋아요. 그래서 이런 차라리 삼성전자보다는 CJ ELM이 100배 낫다. 얘기를 말씀드리고 한 20만 원까지는 계속 보유하시고요. 이거 솔직히 말하면 후성급입니다. 근데 후성은 조금 빨리 움직인 거고 장기적으로 볼 때는 CJ ELM은 후성급으로 몇백 프로 올라갈 수도 있다고 봐요. 근데 지금 당장은 40만 원까지 얘기하니까 뭐 100% 정도만 보시면 될것 같은데 장기적으로, 단기적으로는 20만 원 말씀드립니다. 이 정도로 강하게 있으면 어떻게 해야 돼요? 나중에 조정받으면 삼성전자를 팔아서라도 이거를 때려 들어가야 되겠죠? 그래서 이거는 무조건 떨어지면 무조건 사야 돼요. 근데 쉽게 안 내려올 거예요, 아마. 왜냐면 이제 티빙에 대한 투자가 들어갔고, 어, 컨텐츠를 많이 이제 제작을 한다라는 소식과 그 제작을 컨텐츠를 많이 하면 또 해외로도 팔리다 보면 지금 보니까 한 800, 800개 정도의 작품을 지금 뭐 만들 거다. 2023년도까지. 그러니까 당장은 아니고 2023년도까지 3천억을 투자를 해서 800여 편의 작품을 만들 거래요. 뭐 드라마, 영화부터 해서 뭐 예능 뭐 이런 거다 포함을 해서 그럼 800개 중에 오징어 게임처럼 대박 터트릴 수 있는 작품이 10개는 나오겠죠. 아무래도. 그렇죠? CJ E&M도 제작을 못 하는 어, 그룹은 아니니까. 그래서 그런 게한 개, 두개 터져가지고 잭팟을 터뜨리게 되면 그 이슈에 맞춰가지고 얘가 강하게 올라갈 거고 강하게 올라가다 보면 이제 티빙을 뭐 나스닥에 상장을 하든 아니면 우리나라에 상장을 하든 상장시키게 되면 거기에 따른 지분 이익도 나중에 볼 수가 있고 그러면 5년 뒤, 10년 뒤는 무조건 올라가겠죠. 이거 쉽게 안 내려올 거야 아마. 그래서 이 정도만 말씀을 좀 드리고요. 그래서 숨겨놨던 소비주였습니다. 제가 아껴던 종목인데 오늘 공개를 한 거고 어, 못 사요 지금은 나중에 조정 받으면 제가 다시 한번 더뭐 매수 가격을 다시 드리도록 하겠고요. 자 다음은 이제 키스트. 자 여기서부터 이제 좀 빨리 얘기하겠습니다. 자 키스트 이거는 최근에 여러분들한테 추천해드렸던 종목이고요. 8월 23일 날 여기에서 얘기를 하고 나서 17% 수익이 났다가 떨어졌다가 다시 올라가고 지금 수익률은 26.5%를 달성하고 있는 종목입니다. 최근 시장에서 박살나고 박살나고 종목들 마이너스 30%씩 막 급락하는 듯 와중에서도. 얘는 그래도 혼자서 26.5%로 나가 거꾸로 올라갔으니까 깨져있는 30% 플러스 안 깨졌으니까 30%를 벌었죠. 거기다 수익까지 줬죠. 그럼 따지고 보면 56.5%를 수익 낸 것과 똑같은 거예요. 대부분 종목들이 지금 뭐한달 동안 해서 마이너스 30%를 기록했는데 얘는 거꾸로 올라갔으니까. 본전만 해도 30%를 세이브한 건데 
어쨌든 그래서 얘는 50%의 효과가 있는 종목이다 이렇게 볼수 있겠고요. 이거는 제가 18,000원, 19,000원, 2만 원갈 거라고 얘기를 한 종목이죠. 어제도 얘기했는데 2만 원갈 거니까 계속 보유하시면 될것 같고요. 자 다음 물론 절반은 당연히 팔고 나머지를 가지고 있는 거에 대한 얘기입니다. 이미 여러분들은 절반 이상을 팔았을 거고 나머지에 대해서 가져가시면 된다는 얘기고 자 9월 13일 날에 SM 라이프 디자인 마찬가지 얘도 제작 관련 주 쪽이죠. 그래서 SM 그룹주에 뭐 영화 제작 컨텐츠 뭐 이렇게 제작 투자하는 회사들인데 매수 가격 3,120원에 추천해 드리고 나서 어제 고점이 이제 10.7%인데 지금 밀렸으니까 한 7%대 수익일 텐데 이거 괜찮아요. 어제 거래량 드, 들어오면서 올라간 거 보니까 역시 이 안에 세력이 있습니다. 이 안에 이거를 드리블 하는 애들이 있어요. 그래서 이거는 다시 한번 더튈 가능성이 높다. 그래서 보유하시면 되고 오히려 지금처럼 이렇게 흔들게 되면 매수도 가능해요. 이렇게 흔들면 매수도 가능한 그러니까 대신에 분할 매수로 아마 3,700원, 4,000원까지는 도달할 수 있을 종목으로 일단은 예상을 해보고 어, 어느 정도는 팔았을 거고 나머지만 가져가는 거 말씀을 좀 드리고요. 그리고 8월 4일 날에 SM. 이건 작년입니다. 올해는 아니고. 자, SM이 여전히 강하죠. 저는 그래서 이거에 대한 상징성을 좀 부여하고 싶어서 이거를 계속 언급을 해드리는 건데 신고가 종목이에요, SM은. 신고가 종목인데 안 빠집니다. 급락을 안 해요. 그리고 개인 투자자들도 무서워서 이거를 접근을 못 합니다. 지금 많이 빠져 있는 하이닉스 삼성전자도 지금 그것도 지금 안 올라가고 있는 상황에서 지금 많이 신고점을 고점에 있는 SM을 누가 건드리냐고요. 그래서 얘가 더 강하고 잘 버틴다고 보는 건데 공연에 대한 그 재개 기대, 기대감 이거는 계속 지금 계속 될 거예요. 그리고 진짜로 공연이 이제 시작이 될 거고요. 전 세계 공연을 하게 되고 일본 공연을 하든 뭐 유럽 공연을 하든 이 공연 수익이 어마어마합니다. 어마어마 여러분들 뭐그뭐 그뭐 동네마다 이 가수들 트로트 가수들 동네마다 행사 뛰면은 거기서 수익이 엄청 크다라고 그러죠. 콘서트는 그거보다 비할 때가 아닙니다. 콘서트 하나 하게 되면 엄청난 수익을 벌어요. 물론 그 어느 콘서트냐에 따라서 조금 틀리긴 하는데 여러분들이 생각하는 것그 그 이상이라고 하니까 그래서 엄청난 수익을 벌어들이는데 어쨌든 그 콘서트 하나만 몇 개만 하더라도 어 1년 수익을 뭐다 벌을 정도니까 그러니까 SM도 공연 수익에 대한 앞으로의 그 왜냐면 한류가 지금 전 세계 난리가 났으니까 그래서 유럽과 중국과 뭐 인도와 뭐 여기저기 지금 그런 이제 콘서트, 콘서트 재개에 대한 기대감만 하더라도 주가는 다시 우상향으로 올라갈 것 같아서 수익률은 154.5%인데 200% 넘, 넘는 수익 전 나온다고 봅니다. 그래서 엔터주들 대장이 꺾이면 안 돼요. SM, YG 엔터, 하이브, JYP 이게 꺾이질 않아야 밑에 있는 쫄따구들도 올라가거든요. 그래서 얘네들이 꺾이면 안 돼요. 그래서 계속 올라가 줘야 되고 그런 상징성 있는 종목이고요. 그래야 키스도 따라가고 뭐 IHQ라든지 뭐죠? 어, 초록뱀 얘네들 따라가려면 이게 이게 죽으면 안 돼요. 이게 계속 살아 살아 있어야 됩니다. 자, 그리고 8월 19일 날에 얘기했었던 YG 엔터. SM은 작년에 출연했기 때문에 154.9%를 수익을 냈지만 어, YG 엔터는 올해 추천을 해가지고 수익률이 그렇게 크진 않아요. 어제까지 19%대고 대신에 얘도 우상향으로 계속 올라갈 수 있는 종목이라서 지금 사는 거는 부담스럽죠. 그러지만 그때서 한요 요 정도에서 5만 8천 원대 얘도 뭐 싸게 공략했던 건 아니네. 5만 8천 원대에서 공략을 하고 밀렸다가 지금 다시 올라가서 수익이 나오고 있는 상황인데 어, SM이 꺾이지 않으면 같이 계속 우상향으로 올라갈 겁니다. 계속 기관들이 사주고 있고요. 그래서 얘도 마찬가지 공연에 대한 재개 기대감 위드 코로나 시대 그거에 맞춰가지고 우상향으로 어, 한뭐 7, 8만 원 정도는 보고 있는 종목이니까 계속 가져가셔도 무방할 것 같습니다. 자, 그럼 오늘의 표적 종목 GKL. 자, 오늘 생각보다 시장이 그렇게 강하지 않기 때문에 어, 종목들이 그 힘을 쓰지를 못해요. 거기다 우리나라 이제 연휴가 하루가 또 있고 대신에 아까도 지수 얘기했지만 양호해요. 양호하기 때문에 이게 옆으로 횡보하는 박스권 정도만 유지를 해주면 이게 3천이 안착이 되는 거는 뭐 다음 주에서 우리가 기대를 해보면 되는 거니까 그래서 거기에서 좀 안전하면서도 최근 시장이 흔들려도 잘 버텼던 GKL 말씀을 좀 드리는 건데 일단 이전에는 16,000원 말씀을 드렸는데요. 16,300원 현재 자리에서 공략을 해봅시다. 어, 일단 16,300원 공략을 해보시고요. 만약에 시장이 여의치 않게 만약에 미국 시장이 서킷 브레이크 걸릴 정도로 막 박살이 나가지고 막전 종목이 하한가 간다. 그러면 은 GKL도 당연히 떨어지겠죠. 그럴 가능성이 희박하지만 그래도 다른 종목들에 비하면 그렇게 크게 깨지진 않을 것 같아요. 다른 애들 30% 빠져도 
얘는 한 10% 정도 빠질 것 같은데 이유는 GKL은 많이 올라간 게 없습니다. 바닥에 있어요. 바닥에 있기 때문에 다른 애들 30%, 40% 박살나도 한 절반 정도밖에 안 빠질 것 같고 그러니까 타 종목들보다는 좀 안전할 것 같고 그 다음에 이제 소비주들이 다시 그 위드 코로나 이슈로 해가지고 다시 움직이게 되면 그러면 전고점을 돌파를 하고 17,000원, 18,000원, 이전에도 19,000원 짜리 다시 어, 올라갈 수 있을 것 같아서 이게 N자형 패턴이어서 이렇게 어, 횡보하고 있는 상황에서 일단 여기서는 주어 담을 수 있다. 그래서 16,300원 말씀을 드려봤습니다. <목소리> 네, 급등 명중 종목, 이번 주 종목 리뷰와 함께 오늘의 표 종목 GKL 만나고 왔습니다. 카지노 관련 주도 이번 주에 다시 한번더 들고 나오셨는데요. 매수가는 16,300원, 지금 가격대로 잡아주셨습니다. 자, 노란톡에 자세한 얘기 나눌 수 있습니다. 문자번호 샵 0082번으로 이정수, 세 글자 적어서 문자 보내주시면 노란톡 입장도 도와드리겠습니다. 이제 종목 상담으로 넘어가 보겠습니다. 전화번호 02-3153-2611, 2612번으로 전화 주시거나 100원의 전병리가 부과되는 샵 0082번으로 으로 종목명, 매수가, 비중까지 적어서 보내주시면 상담 도와드리겠습니다. 그럼 첫 번째 상담부터 시작해 보겠습니다. 자, 첫 번째 상담 전화부터 가겠습니다. 여보세요. 네, 안녕하세요, 전문가님. 네, 안녕하세요, 반갑습니다. 아, 지난번에 SL 네. 종목 상담했었는데. SL? 네, 네. 네. 3만 원 오면 매도하라 음. 그랬거든요. 네. 근데 지금. 3만 천원 정도 되거든요. 음, 자 매수가격하고 비중 얘기해 주세요. 3만 천 육백 사십 원에 십 프로요. 어, 삼만 천 육백 사십 원에 십 프로. 네, 네. 어, 지금 오늘 자동차 업종들이 죄다 움직이고 이차 전지, 수소차 관련주 움직여갖고 움직이는데 이게 네네. 다시 빠지면은 얘도 다시 떨어질 거거든요. 네, 네. 어, 야 이거 욕, 이거 수익으로 바뀌면은 팔면 딱 좋은데 그쵸? 기다렸거든요. <웃음> 음, 일단은 이제 여기서부터는 이제 그 복불복이에요. 그러니까 3만 2천 원 자리로 부딪히고 다시 떨어질 가능성이 높아 보여요. 차트 한번 보겠습니다. 보면은 여기가 이제 저항 라인이 3만 2천 원대, 3만 2천 5백 원, 3만 2천 원대 강력하게 하나 있거든요. 네네. 근데 지금 시장 분위기보다 지금 얘가 지금 월등히 지금 강하게 움직이죠. 네. 그러니까 복. 보기에 이것도 뭐 행운이죠 행운. 지금 대부분 종목들이 저렇게 급등을 하지 않는데 얘만 지금 급등하는 경우라 어, 지금 수익이면 사실은 팔아야 되는데 저는 지금서부터 그냥 분할 매도를 했으면 좋겠어요. 아 그래요? 네. 이거 계속 올라가면 은 보유하고 싶죠 모든 사람들이 그렇죠? 어, 근데 반대로 이거 만약에 네. 여기서 이제 오늘이 고점이고 내일서 다 빠진다 생각을 하면 네네. 네. 걱정이 커질 걸요, 그렇죠? 아, 그러면 반만 팔을까요? 그렇죠. 그래서 반 정도는 팔아 주시는 게 나을 것 같아요. 아. 음. 지금 일단은 10%가 올라가 갖고 지금 급등 정지 VI가 걸린 것 같은데 네네. 일단 여기서 VI가 풀리고 나서 너무 네. 욕심내지 마시고 물론 이제 수익으로 돌아서면 좋지만 지금 대부분의 개인 투자자들이 최근 보름 동안 마이너스 30%까지 다 박살난 종목들이 많거든요. 그런 거에 비하면 이거는 지금 굉장한 행운인 겁니다. 그렇죠? 기아가 올라가니까 같이 올라가더라고요. 기아가 뭐 기아일 수도 있고 뭐 현대차일 수도 있고 네네. 자동차하고 기아가 움직이긴 하는데 네네. 얘네들이 지금 상승 트렌드를 탄게 아니에요. 얘네들이 저항받고 다시 또 빠질 거예요. 아마. 아... 지금 이거 기아도 8만 5천 원 안착을 못하면 또 떨어져요. 네. 그래서 어, SL도 반등을 줄 때마다 비중을 줄여야 되는데 그러니까 수익 이어야 되는 건데 그렇죠? 지금 수, 수, 뭐냐 매수 가격이 2만 7천 원대만 됐어서 수익에서 지금 분할 막 신나게 분할 매도하면서 가면 되는데 이 손실이니까 그게 문제인데 일단 절반 정도는 지금처럼 올라올 때 팔아 주시는 게 일단 안전할 것 같아요. 네, 감사합니다. 네, 여기까지 도와드렸습니다. 자, 다음 전화 연결입니다. 여보세요. 네, 여보세요. 네, 안녕하세요. 네. 네, 자 어떤 종목 궁금하신가요? YMC. YMC. 매수 가격하고 비중은 어떻게 되세요? 매수 가는 8,900원. 8,900원? 8,900원. 8,900원의 비중은요? 네. 20%. 20%. 음, 음. 
일단은 반등 나오면 팔아 주시는 게 일단은 좋을 것 같은데요. 지금 거래량이 뭐 8,400원에서 9,000원 사이로 올라오면은 팔아야 되죠, 뭐. 8,400원부터 8,500원까지 본전에 네, 그죠. 본적으로만 팔아야 돼요. 보면은 거래량이 계속 줄고 있고요. 예. 그리고 개인들만 계속 사고 있고요. 예. 외국인들은 계속 팔고 있어요. 1년 동안 지금 계속 그래요. 예. 그렇다는 거는 뭐냐면은 개인들이 너무 많이 샀다는 얘기는 얘가 지금 여기가 여기 저점이 깨지면 얘는 이쪽 4천으로 지금 빠지겠다는 뜻이에요, 지금. 예. 아직 안 깨졌기 때문에 그런 일은 안 벌어졌는데 저점이 깨지면 4천 원 쪽으로 떨어질 가능성이 굉장히 높아 보여요. 수급이 완벽하게 꼬였습니다. 거래량들도 좀 말랐고. 그래서 지금 이 가격대에서는 굉장히 불안한 가격이니까 다행히도 지금 지수가 미국 시장이 반등이 좀 나아졌고 우리나라 시장도 뭐 기분 좋은 반등은 아니지만 어쨌든 반등은 반등이에요. 0.17% 올라가잖아요, 지금. 예. 그래서 올라가긴 올라가고 있는데 그렇게 재밌는 모양의 반등은 아니지만 다음 주에서 3천 원 안착을 하면 이 YMC도 한번 반등을 주면서 8,400원에서 9,000원 사이로 올라오면서 팔수 있는 기회를 한번 줄 겁니다. 그러면 거기에서 음. 비중을 좀 줄여놓고 음, 기간 외국인들이 많이 사서 갖고 있거나 아니면 차라리 많이 빠져 있는 쪽을 낙폭과제 종목들을 공략을 하는 게 나아요. 예를 들어서 YMC 말고 뭐 멜파스라는 종목이 있어요. 엄청 많이 빠졌죠? 단타로. 이건 단타입니다. 이 모양은 굉장히 안 좋은 거. 이거는 여기 못 넘어가요, 이거는. 이거 반등 주고 또 빠질 건데 이런 식으로 많이 빠진 종목들을 위주로 해가지고 단타 대응을 하는 게 낫다는 얘기죠. 음, 많이 빠진, 그러니까 아주 그냥 무지막지하게 그냥 막 최저점 자리로 빠져 있는 애들을 가지고 걔네들 단타. 그래서 5에서 10% 먹는 단타가 유리할 것 같고 지금은 시장이 계속 박스권으로만 움직여서 YMC 이런 종목은 지금 구간에서는 좀 불리해요. 왜냐하면 최근 곧 그러니까 이쪽 여기에서 빠져서 많이 빠졌지 최근 고점에서 빠진 거는 불과 17%밖에 안 빠졌어요. 나머지들은 다른 애들은 30% 빠졌는데 그래서 불리해요 얘는. 조금밖에 안 빠진 거예요. 그래서 얘보다 더 많이 빠진. 예를 들어 아까 전에 멜파스는요. 얼마나 빠졌냐면 고점에서 60% 빠졌더라고 보니까. 여기서부터 빠진 게쭉 빠진 게 67%? 70% 빠졌어요. 그러니까 이런 식으로 70% 빠져 있는 종목들은 단타가 나오는데 17%밖에 안 빠진 애들은 잘 그렇게 세게 올라갈 생각이 아마 잘안 나올 거예요. 그래서 이거는 다음 주, 오늘은 반등 안 나올 거고 다음 주에 반등 나오면 9천 원 전에 한번 끊어주자 이렇게 말씀을 드립니다. 네, 다음 주에 만약에 8천 9백이나 본대이나 그렇죠. 올라오면 은 일단은 뭐 빠져나오시는 게 좋다는 얘기예요. 그래서 다음 주 지수 3천 안착되면 은 어, 반등이 나올 거니까 지수를 잘 보세요. 삼천이 안착이 되는지 안 되는지 그것만 잘 확인하시면 될것 같아요. 네. 네, 자 여기까지 도와드렸습니다. 네, 자 이번에는 감사합니다. 문자로 코스모 신소재, 코스모 신소재. 자 코스모 신소재는 제가 600 프로였더라. 691.4%의 수익을 드린 종목입니다. 작년 4월 1일날에 7천을 추천했던 종목이고요. 여러분들한테 급등명주 수익률 베스트 1위로 현재 등극이 되어 있는 종목인데 자 얼마 사셨나 한번 보겠습니다. 자 문자 41,700원, 저 7,000원 대 추천했던 종목인데 어, 600% 올라간 상태에서 사셨네요. 어, 항상 주식은 싸게 사야 된다고 제가 누누이 말씀을 드리죠. 4,700원. 이게 아마 중간에 가격이 좀 바뀌었을 거예요. 아 7,000원, 7,000원. 7,000원에서 여기구나. 자, 이렇게 바닥에 있을 때 공략했던 종목이고 요 놈이 잘 움직여서 그래서 코스모학도 잘 같이 따라 움직였던 흐름이었는데 이제는 조심해야 돼요. 이 정도 올라가면 다시 떨어지기 십상이니까 매수가격이 너무 높아요. 41,700원. 아, 49,000원 착각했습니다. 41,700원. 박스권이고요. 아, 그 정도 가격이면 은 매매가 가능합니다. 원래 대장주들이나 센 종목들은 이 고점에서 바로 그냥 꽥 하고 죽지 않고 왔다 갔다 왔다 갔다 왔다 갔다 흔들어놔요. 그래야지 개인 투자에 물리거든요. 그래서 그냥 떨어지지 않고 다시 올라갔다가 다시 떨어졌다가 그러다가 개인들이 너무 많이 팔았다 싶으면 다시 뛰어 올리고 개인들이 완벽하게 물렸다 싶으면 이제 밑으로 그냥 
떨어뜨려 버리는데 아직까지는 기가 외국인 들 물량들이 많으니까 다시 한번더 5만 원 근처로 올라갈 가능성이 높아 보여요. 그러니까 반등 주면 5만 원에 다시 한번 파시고 내려오면 또 4만 원또 또 초반 때또 다시 공략하시고 그렇게 해서 매매로 하면 그게 20%입니다. 그렇게 다섯 번만 해도 100% 나오죠. 그래서 고점 놀이라 그러는데 고점 놀이를 고가 놀이, 고점 놀이 하셔도 괜찮을 것 같아요. 자, 이번에는 유튜브 상담. 화신, 오늘 뭐 자동차 부품주들이 많이 움직이니까 어, 어떻게 해야 되나 지금 다들 어, 질문들이 많으신 것 같은데 매수 가격 8,990원에 비중은 10%. 자 지금서부터 분할 매도하세요. 욕심내지 마세요. 지금 오늘 자동차 부품주하고 2차전지하고 수소차 관련주들 움직임이 좋아서 움직이는 건데 현대차, 기아. 자 차트가 아직 살아지 않았어요. 아직 살아난 게 아닙니다. 그동안 너무 많이 빠져가지고 낙폭과대 따른 반등이 나오는 건데 여기 이제 지금서부터 저항으로 걸립니다. 여기를 뚫지 못하면 자동차 부품주들도 지금 급격하게 반등을 줬다가 다시 분명히 빠질 겁니다. 그냥 빠지는 게안 됐어요. 그냥 빠진다고 안 그랬습니다. 분명히 빠질 거라고 그랬어요. 이게 안 빠지려면 기아가 9만 원 쪽으로 뚫고 올라가야 되는데 그러면 자 반대로 기아가 9만 원을 가고 현대차가 20, 20만 원을 뚫는다. 24만 원으로 간다. 그러면 지수도 급등을 해요. 그러면 개만 가는 게 아니고 다른 데다 갑니다. 근데 지금으로서는 지금 저항으로 걸리고 다시 박스권으로 밀릴 가능성이 높기 때문에 화신도 지금 정도서부터 분할 매도를 하면서 가야 돼요. 그래서 어디까지 볼수 있다? 딱 정고점까지. 근데 이거를 욕심을 내고 하나도 안 팔면 내일서부터 빠지면 은 마음이 안 좋죠. 그렇죠? 그러니까 지금서부터 분할 매도를 하고 만 원도 강력한 저항이고 만천 원도 강력한 저항이고 그래서 지금서부터 분할 매도해서 만천 원까지 계속 분할 매도하면서 비중을 줄이시면 될것 같다. 말씀을 드리겠고요. 자 이번에는 SK바이오팜 유튜브 상담입니다. SK바이오판, 자 매수가격은 12만 3천 원에 비중 20%. 자 여기서 이제 반등이 나오면 한 12만 원? 어, 12만 원 오면 은 다시 질문 주세요. 어, 그렇게 보는 게 맞을 것 같아요. 12만 원 정도 올때 다시 질문 주시고요. 보유 말씀드리도록 하겠습니다. 자 그러면 중간시장 잠시 갔다가 다시 돌아오도록 하겠습니다. 네, 종목 상담 진행 중입니다. 노란 톡에서 자세히 나눌 수 있는데요. 문자번호 샵 0082번으로 이정수 세 글자 적어서 보내주시면 노란 톡 입장도 도와드리겠습니다. 그리고 아직까지 상담 신청 못하신 분들은 요 전화번호 02315-3261-2612번으로 전화주시거나 100원의 정보용료가 부과되는 샵 0082번으로 종목명, 매수가, 비중까지 적어서 문자 보내주시면 상담 도와드리겠습니다. 자, 그러면 오늘의 표 종목 직회의 흐름 살펴보겠습니다. 매수가는 16,300원 잡아주셨는데요. 지금 좀 더, 조금 더 하락했습니다. 0.91% 하락한 16,250원에 거래되고 있네요. 매수를 노려보실 분들은 노려봐도 좋을 것 같습니다. 자, 시장을 좀 살펴보면요. 오늘은 상승 종목이 현재로선 하락 종목보다 조금 더 많은 상황입니다. 이런 가운데 리비안 관련 주 2차 전지 관련 주 자동차 대표주들의 상승세 보이고요. 수급을 좀 살펴보면요. 코스피와 코스닥 모두 개인의 힘으로 지수 이끌고 있습니다. 현재 코스피 지수 0.01% 상승한 2,959포인트 보합권에 머물고 있고요. 코스닥은 0.27% 하락한 950포인트 네, 약보합권에 머물고 있습니다. 네, 자세한 시장 상황은 위원님께 여쭤보도록 하겠습니다. 자 오늘 자동차 섹터들이 강세를 보여주고 있고 그다음에 철강주 섹터들도 좀 강하거든요. 얘네들이 강하다 보니까 나머지 섹터들이 지금 재미가 없는 상황인데 왜냐면 지금 지수는 횡보잖아요. 그러면 저쪽 애들이 강하면 저쪽에 갖고 있는 사람들만 오늘은 좋단 말이죠. 그래서 대부분의 개인 투자자들이 체감이 그렇게 오늘 좋은 날은 아닐 거예요. 자 지수 한번 보겠습니다. 지수를 보면 은 아까보다 조금 더 약해졌죠. 아까 0.4% 강, 그래도 플러스권이었는데 뭐 이러다가 지금 보아까지 내려갔는데 이러다 뭐 마이너스 내려가겠어 이러다가 어, 이미 코스닥은 마이너스로 떨어졌네요. 그래도 이게 비정상은 아니에요. 하반경직을 주고 있는 모양이고요. 다 지는 겁니다. 어, 저점만 안 깨면 돼요. 저점만 안 깨면 되고 저점이 깨지면 그때가 난리가 난 거고 그때는 현금화를 해야 됩니다. 저점이 깨지면 현금화를 더 늘려야 돼요. 그때는 30%에서 50%까지 늘려야 됩니다. 왜 그러냐면 이 저점이 깨진다는 얘기는 그러니까 이렇게 만들어 놓고 그러니까 이렇게 안 만들었으면 그냥 현금화 30%만 하면 돼요. 이렇게 이렇게 그러니까 이렇게 안 만들어 놨습니다. 다시 이렇게 이 상태에서 이 저점이 또 2,900이 깨지면 현금 20%에서 현금 30%만 늘려 놓으면 늘려 놓으면 되거든요. 왜냐면 반등도 없이 계속 빠졌으니까. 그리고 많이 빠졌기 때문에 다시 반등이 나올 수 있는 그런 이제 기대감을 주지만 
반등을 주는 척을 지금 해놓고 저점이 깨진다. 그렇다는 얘기는 왕창 깨질겠다는 뜻이에요. 그러니까 만약에 다시 저점을 깨잖아요. 현금 30%에서 50%까지 그때는 확대를 해야 됩니다. 근데 그렇게 나오면 안 되겠죠. 왜냐면 저렇게 깨지면 지수가 2,500까지 미끄러 내려간다니까요. 여기까지. 그러면 지금 3,300에서 2,900까지 400포인트가 빠진데도 여러분들이 지금 계좌들이 난리가 났는데 400포인트 빠지는데 난리가 났는데 2,900에서 2,500포인트까지 400포인트가 빠져버리게 되면 종목들이 어떻게 되겠습니까? 마이너스 60%까지 아주 그냥 곤두박질을 하겠죠. 그러니까 그런 일이 나오면 안 되는데 왜 그리고 그런 일이 쉽지 않다라고 왜 얘기를 하는 거냐. 우리나라만 혼자 저렇게 떨어질 수는 없어요. 저렇게 떨어지려면 일단 미국, 미국 시장도 박살나야 되지만 일본 시장도 오늘 이렇게 올라가면 안 돼요 지금. 일본 시장은 요 지금 우리나라보다 훨씬 더 좋아요. 우리나라 시장 지금 점수 50점 주면 요 일본 시장 그래도 90점 줄수 있습니다. 그 정도로 일본 시장이 지금 거의 두 배까지는 아니고 1.8배 정도가 좋은 시장인 거고요. 우리나라 시장에 비해서 미국과 나스닥 시장은 요 10배 좋은 시장이에요. 10배. 1000% 좋은 시장입니다. 그러니까 지금 우리나라 시장만 지금 이래요. 지금. 그러니까 우리나라 시장이 안 좋은 건 맞는데, 안 좋은 건 맞는데, 그래도 해외 시장이 이 정도인데, 우리나라 시장 이런, 이런 거는 너무하다는 얘기죠. 어디 갔어요? 우리나라 시장. 너무하다는 얘기죠. 그래서 2,500, 2,100 이 떨어지는 거는 그래서 저도 안 봅니다. 그러니까 이게 불가능한 건 아니에요. 해외 시장이 급락을 하고, 일본 시장 막 하한가 가고, 막 중국 시장 하한가 가고, 막, 막 여기저기 난리가 나, 나가고, 막 그러면은 우리나라 시장은 이렇게 이렇게 떨어질 수는 있죠. 근데 지금 그런 분위기가 아니잖아요. 미국 시장도 잘 버티고 있고 다시 미국 시장은 상승장으로 복귀하려고 노력을 하고 있고 그래서 우리나라 시장은 이렇게 급락할 가능성을 지금 적게 보고 있는 건데 그래도 2,900이 깨지면 그 대응은 미리 머릿속으로 생각을 해놓고 계시고 그 가능성보다는 일단은 2,900을 지지를 하고 오늘 나오는 현상들은 그냥 하방 경직입니다. 정상이에요. 정상이고 이렇게 해서 다음 주에서 어 다른 나라 시장, 일단 뭐 미국 시장이 다시 안착을 해주고 올라가주는 모습이 나오면 우리나라도 3천을 안착을 해줄 거고 결국은 좋아질 거라는 얘기를 하는 겁니다. 어, 여기 저점 깨지면 이 모든 얘기는 취소가 되지만 그렇게 될 가능성이 떨어지다라는 얘기를 아까 미국 시장과 일본 시장을 빗대서 얘기한 것뿐이고 걔네들이 박살 안 나면 우리나라도 박살 날이 없다. 그럼 어떻게 될 거다? 예상은 다음 주에 3천을 안착을 할 거고 그리고 와서 다음 주에서 3,100을 바라보면서 올라가는 시장이 만들어지겠죠. 그래서 그거를 기대를 하면서 시장을 바라보고 오늘 잘 버티시면 됩니다. 오늘 빠진다 그래서 뭐 기분 나빠할 거 없어요. 원래 이래요. 어, 원래 우리나라 시장이 지금 약세로 여기를 안 깼어야 되는데 깨졌기 때문에 이게 3,100이 깨지면서, 깨지면서부터 해서 우리나라 시장은 약하다라고 이미 벌써 표현을 한 거기 때문에 그냥 약하게 움직일 수밖에 없는 시장입니다. 그래서 빨리 3,100을 안착을 해줘야 되는데 어쨌든 삼천이 회복이 되면서부터 해서 종목들은 정신을 차릴 거고요. 오늘 뭐 종목들 뭐 자동차 부품주들 위주로 뭐 강세를 지금 펼쳐줘서 여러분들 재미는 없겠지만 다음 주 시장을 기대를 한다라 그러면 뭐 괜찮을 것 같아요. 그래서 삼천 안착되고 종목들도 소비주들 마찬가지. 오늘 밀리고 있으니까 좀 걱정이 있을 수도 있겠는데 뭐 그렇게 걱정 안 하셔도 될것 같아요. 뭐 소비주들도 잘 버티고 있는 상황이고 다시 지수가 아까도 얘기했지만 지수 삼천을 회복하고 나서 한번 보자고요. 회복하고 나서 3,100조 올라가게 되면 당연히 소비주들 뿐만 아니라 바닥에 있는 종목들을 움직이기 시작할 겁니다. 그래서 그 기대감을 가지고 여러분들도 오늘 장에서는 그냥 눈 감고 그냥 쭉 그냥 버티셔라 말씀을 드리도록 하겠습니다. 저는 그럼 여기서 물러가고 연휴 끝나고 다음 주 화요일 날 찾아뵙도록 하겠습니다. 네, 실전 매매 정수 오늘은 여기까지입니다. 어, 이 정수니까 시장에 대한 이야기 나누고 싶으신 분들은요. 노란톡 오픈 채팅방으로 들어오시면 됩니다. 문자번호 샵 0082번으로 이 정수 세 글자 적어서 보내주시면 노란톡 입장도 도와드리겠습니다. 본 방송에서 제공해드리는 정보는 투자 판단에 대한 조언입니다. 해당 주식의 가치와 수익률 보장해드리지 않는다는 점 참고하시고요. 설경제TV는 자본시장 통합법을 준수하고 있습니다. 일대 투자 상담이나 유사 수신 행위 등 모든 불법 사항 검증이 금지하고 있습니다. 그리고 설경제TV, 설경제신문은 당사의 브랜드입니다. 설경제증권TV와는 무관하며 기타 유사 명칭에 주의하시기 바라겠습니다. 오늘 저희가 준비한 소식 여기까지입니다. 저희 다음 주에 다시 찾아올게요. 여러분 고맙습니다.
지금 방송에서 제공하는 투자 정보는 투자 판단에 대한 조언입니다. 방송에서 제공하는 주식의 가치, 가격 상승 및 가격 하락에 대해서는 방송사에서 보장하지 않습니다.